ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ റിവിഷനാണ് ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി മൊഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ സിലബസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ടു ഡയമെൻഷനിലെയും ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ ടുവിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവിഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സിലബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ലൈൻ ടു ഡി റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ സ്കെയിലിങ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ത്രീ ഡി സ്കെയിലിങ് ഷിയറിംഗ് റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് പ്രെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ലൈന് ദെൻ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്ന ടു ഡയമെൻഷണൽ റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ സ്കെയിലിങ് ആൻഡ് കമ്പൈൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ദെൻ ത്രീ ഡി സ്കെയിലിങ് ഷിയറിംഗ് റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ത്രീ ഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ദെൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് പ്രെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്താണ് ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്ട്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഡയമെൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനെയും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ദെൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിനെ കൂടെ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെയും ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ ടു ഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ലൈൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കേരള ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം നോർമലി നമ്മൾ ഏത് പോർഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടു ഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നീഡഡ് ടു ചേഞ്ച് ആൾട്ടർ ഓർ മാനിഫിറ്റ് എ പിക്ചർ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് പൊസിഷൻ ഓർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ അപ്ലൈങ് എ ജോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡിഫൈനിങ് ദ പിക്ചർ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ വരച്ച് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുകയോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊരു സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് പൊസിഷൻ ഓർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ സൈസോ പൊസിഷനോ ഓറിയൻറ്റേഷനോ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷന് സൈസ് ഓറിയൻറ്റേഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കോർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പിക്ചറിനെ നമ്മൾ റെഫറൻസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അറിയാം എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ പോയിൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ര ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോമെട്രിക്
കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇമേജിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റിനെ മാറ്റുക ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ദ കോർ പ്രോബ്ലം ഇൻ ജോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക് എലമെൻറ്റ് ഫോർ ഒബ്ജെക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജെക്റ്റിനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലൈനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഒരു സോളിഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗിവൻ എ പോയിൻറ്റ് പി ബിലോങ്സ് ടു എ ജോമെട്രിക് മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ഉണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോമെട്രിക് മോഡലിനെ റഫ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റിജിഡ് ബോഡി മോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കാം അപ്പം ഇന്ന് ഫോർ എ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ് പി ഡാഷ് ഈ പോയിൻറ്റ് പി ഒരു റിജിഡ് ബോഡി മോഷൻ നടന്നിട്ട് പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം പി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ പി ആൻഡ് ദ മോഷൻ പരാമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആയ പിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോഷൻ അത് അവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള മോഷൻ പരാമീറ്റേഴ്സും കൂടെ ചേരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ദാറ്റ് ജോമെട്രിക് ട്രാൻസ്മേഷൻ ഷുഡ് ബി എന്തായിരിക്കും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും എ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മേഷൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൽഡിറ്റ് വൺ ഉള്ളി എ ന്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദ ഈച്ച് ഓൾഡ് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾഡ് പോയിൻറ്റ് കൂടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പം ആണിട്ട് ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിജിഡ് ബോഡി റിക്വയർമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമാണ് കോൺകാൻറ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ട്രാൻസ്ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്കെയിലിങ് റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോൺകാൻറ്റിനേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ സീക്വൻലി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്കെയിലിങ് റൊട്ടേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതും എന്തായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെതും എഫക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്കെയിലിങ് റൊട്ടേഷനോട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടൊരു കോൺകാൻറ്റിനേഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടൊരു കോൺകാർഡിനേറ്റഡ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്കെയിലിങ്ങും റൊട്ടേഷനും നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻ്റ് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും ന്യൂ പൊസിഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുമ്പം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റും അതിനെപ്പോലെ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മോഷൻ പരാമീറ്റേഴ്സും നെയർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ന്യൂ പൊസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ണിലാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഇരുന്നതെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്നും ആ പോയിൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ
examples translation scaling reflection and rotation as well as clipping and wind clipping and window you know come in the other apply it should also be applicable to both the two and the three dimensional graphics application two dimensional and three dimensional graphics application also we can the UCM e same equation is a transformation matrix model which and there are three point the result of the Maria at the point of the one and three they were done to you want another increase in about two you wouldn't have basically the diagram and there is the e transformation matrix sir we're not normally from two unit x axis to two unit y axis marita one lady in the point three in the area for you coordinate point like a marika in the area the two two in the area in the middle matrix is not there in the transformation day value in the body they will all translation scaling rotation reflection they will all transformation number can be on the transformation matrix form the end